इस मॉड्यूल में हम एक नया चैप्टर विच इज द इम्यून सिस्टम एंड इट्स पार्ट यानी इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है एक एनिमल uh, अपने आप को डिफेंस कैसे करता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है तो कि सिस्टम जैसे हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं सिस्टम एक ऐसा एक ऐसे ग्रुप ऑफ यू कैन से ऑर्गन्स हैं जो कि कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये ये यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं कि इनफैक्ट इम्यून सिस्टम है क्या या डिफेंस सिस्टम है क्या तो ये एनिमल्स जो हैं वो दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक बाई इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं दैट काज डिजीज यानी कि वो इन्फेक्ट वो इन्फेक्श इन्फेक्शस एजेंट्स विच काज डिजीज वी कॉल दम एज द पैथोजेंस तो ये हम ऐसे इन्वायरमेंट में हैं कि यहाँ पे हर वक्त एनिमल्स जो हैं दे आर दे आर अंडर देयर अटैक अब ये हमने देखना है कि ये अटैक हम ये एनिमल्स जो हैं वो किस तरह उससे उससे नबर आजमा होते हैं कैसे उससे कम्बैट करते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं इसके अंदर कि जिससे वो इन्फेक्शन जो हैं या बैक्टीरिया या वायरसेस वो बॉडी के अंदर एंटर ना हो तो फॉर ए पैथोजन क्योंकि पैथोजन एक ऐसा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या ऐसे जो कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर उनके लिए एक बड़ा ही आइडियल हैबिटेट है तो दैट इज़ ए वेरी गुड प्लेस फॉर दीज पैथोजेंस टू लिव इन द होस्ट और इन एनिमल्स तो द होस्ट ऑफर्स ए रेडी सोर्स अब क्यों ये बड़ा अच्छा हैबिटेट है उनके रहने की जगह क्यों अच्छी है क्योंकि वो वहाँ पे उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं इसके अलावा फिर दे आर वेल प्रोटेक्टेड और उनकी ग्रोथ भी होती है और उनकी रिप्रोडक्शन भी होती है तो दिस ऐसा इन्वायरमेंट जिसके ये तमाम बहुत ही सूटेबल ये तमाम चीज़ें हो रही हूँ तो वो ऑब्वियसली वो एक सूटेबल इन्वायरमेंट ही कहलाएगा और इसके अलावा ये होस्ट्स आल्सो प्रोवाइड प्रोवाइड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्योंकि जब होस्ट जो होस्ट है कि ऐसा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इन पैथोजेंस को उनकी प्रोपिगेशन के लिए भी बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट और ये बहुत ही उसको एक फैसिलिटेट करता है नाउ इन तमाम हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी नाउ पैथोजेंस मोस्टली वायरसेस बैक्टीरिया प्रोटेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फंजाई दे इनफेक्ट ए वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स तो ये इसलिए तकरीबन तमाम एनिमल्स वो वो आ, उनके अंदर पैथोजेंस जाते ही हैं लेकिन ये नहीं है कि वो इट इज़ ऑलवेज एक्सपोज लेकिन वो प्रोटेक्ट भी करती है बॉडी इन पैथोजेंस को एंट्री होने में दो इफ नॉट एलिमिनेटेड अगर ये हम इन ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट ना करें तो फिर क्या होता है दे मे दे मे डील विद एबनॉर्मल सेल्स एंड देन देन डिवेलप इन टू कैंसर तो ये कैंसर अगर देर आर सो मैनी रीजन्स ऑफ डिवेलपिंग कैंसर लेकिन इट इज आल्सो वन ऑफ द कैंसर वन ऑफ द कैंसर डिवेलपमेंट नाउ टू टू कंज्यू टू काउंट दीज थ्रेट्स एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफेंस सिस्टम अब ये सिस्टम क्या है कुछ तो एडिशनल रिस्पॉन्सिस हैं वो भी के टू इन्फेक्शंस नाउ टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रोटीन्स दैट पंच होल्स इन टू द बैक्टीरिया और उनकी मेम्ब्रेन्स को ख़राब करते ज़ाया करते हैं और जिससे और ब्लॉक वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग बॉडी सेल्स तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं एडिशनल रिस्पॉन्सिस हैं कि जो हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो उनको रोकते हैं इस तरीके से ये हम सारे डिटेल में इसको आगे अगले मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे नाउ दीज एंड अदर डिफेंसेस दे मेकअप एन इम्यून सिस्टम विच विच एनेबल्स एन एनिमल टू अवॉइड और लिमिट मैन इन्फेक्शंस तो इन ये देर डिफरेंट मैथड देर आर डिफरेंट थिंग्स देर आर डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि कलेक्टिवली जो कि बहुत ही एक एक कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को एक दूसरे के साथ और इस तरह इन ऑर्गेनिजम्स को अवॉइड कर लेते हैं या इन कम्बैट करते हैं और जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होने पाते और इस तमाम चीज़ों को इन तमाम चीज़ों को इस डायग्राम में हम देखते हैं और इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं 
So there are there is a mainly there's a non-specific defense mechanism. It is non-specific. Just like naam se zahir hai. Ye koi specific nahi hai. Ye lekin it is innate bhi kehte hain isko. It is something that is inborn. तो ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि जिससे वो ऑर्गेनिज्म एंटर होने नहीं पाते और इसलिए हम कहते हैं दीज आर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस डिफेंस मैकेनिज्म इसके अंदर दो चीज़ें हैं दिस द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड देन दिस द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फर्स्ट लाइन में स्किन है म्यूकस मेम्ब्रेन है सिक्रीशन ऑफ स्किन और म्यूकस में ये तमाम के तमाम जो है दिस द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और ये हमारी बॉडी जो है ये वो चीज़ें हैं ये वो स्ट्रक्चर्स है जिससे वो बैक्टीरिया या वायरसेस या पैथोजेंस वो बॉडी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते उसके बाद एक और चीज़ दैन अगर वहाँ से पास हो ही भी जाए अगर स्किन में से पास हो भी जाए तो फिर हमारी बॉडी के अंदर विच इज़ द सेकेंड डिफेंस लाइन और इसके अंदर फैगोसिटिक सेल्स है विच आर वाइट ब्लड सेल्स दैन एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं और उसके बाद फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हैं इसे हम वन बाई वन तमाम को डील करते हैं उसके बाद है स्पेसिफिक डिफेंस मेकेनिज्म जिसे हम एक्चुअली इम्यून सिस्टम का ही ऑब्वियसली हिस्सा है नाउ दिस इज सेट टू बी द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और इसके अंदर लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज का हम जिक्र करेंगे तो दिस इज ऑल द अबाउट द इंट्रोडक्शन हमने इम्यून सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया कि एक्चुअली है क्या ये डिफेंस है बॉडी जो है या मल्टी सेल ऑर्गेनिजम हैं या बाकी तमाम एनिमल्स हैं वो दे डिफेंड दम सेल्स इन अ वे लाइक दिस तो दीज आर दिस इज दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन और इसे हम वन बाई वन वो वो यकीन हम डील करेंगे इन दी अपकमिंग मॉड्यूल्स तो दिस इज ऑल अबाउट